بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں نور کے پہ کر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے نور کے پہ کر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں جب اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے آرامی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے ہماری گفتگو کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن جبل تمہاری ماں تمہیں روئے لوگوں کو ان کی زبان کی لغزشیں ہی نہ کیبل جہنم میں ڈالیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ہمیں ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی نہ بولو عرض کیا گیا ہم ایسا نہیں کر سکتے فرمایا پھر اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل ہر بولنے والی زبان پر نگبان ہے لہٰذا عقل مند کو چاہیے کہ بولتے وقت اللہ عزوجل سے ڈرے اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کہتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے نور کے پہ کر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی کی اکثر خطائیں اس کی زبان کے باعث ہوتی ہیں اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے لہٰذا جب وہ گفتگو کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے اگر وہ بات اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے اگر اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو بات کرنے سے رک جاتا ہے اور جاہل کا دل اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کے جی میں جو آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آدمی اللہ عزوجل کی رضا کی ایک بات کہتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات اسے کہاں تک پہنچا دے گی مگر اللہ عزوجل اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لاپرواہی سے ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں گرا دیتی ہے اور آدمی کوئی بات کہتا ہے جسے وہ اہمیت نہیں دیتا مگر اللہ عزوجل اس کی وجہ سے اسے جنت تک بلند فرما دیتا ہے خود پسندی کی آفت سے بچتے رہو کیونکہ یہ آفت ہر صورت میں مضموم ہے خواں جان پر ہو یا کول و فیل پر اور اپنے کول و فیل سے دھوکہ مت کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں ہرس و تما میں گم رہنا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا بندے کا خود کو اچھا سمجھنا اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تم پر گناہ سے سخت تر شے خود پسندی کا خوف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آدمی گنے گار کب بنتا ہے فرمایا جب وہ خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہلاکت دو چیزوں میں ہے مایوسی خود پسندی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آفتوں کو اس لیے جمع فرمایا 
कि मायूस आदमी अपनी मायूसी की वजह से सदत के हसूल से महरूम रहता है जबकि ख़ुद पसंद आदमी ये गुमान करते हुए सदत के हसूल की कोशिश नहीं करता कि वो उसे पा चुका है हज़रत सैदुना इबन अब्बास रजी अल्लाह तुमा के बारे में मरवी है एक दिन आप रजी अल्लाह तुम ने इर्शाद फरमाया मैं पुख्ता इल्म वालों में से हूँ और एक मरतबा इर्शाद फरमाया मुझे खोने से पहले ही मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो फिर जब आप रजी अल्लाह तुम अपने दौलत कदे की तरफ लौटे तो अल्लाह जुजल ने एक फरिश्ते को आदमी की सूरत में भेजा उसने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत सैदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तुमा बाहर तशरीफ़ लाए तो फरिश्ते ने कहा ए इबन अब्बास रजी अल्लाह तु छोटी सी चिमटी के बारे में क्या फरमाते हैं उसकी रूह उसके जिसम के अगले हिस्से में होती है या पिछले हिस्से में तो आप रजी अल्लाह तु कोई जवाब न दे सके फिर आप रजी अल्लाह तु अपने घर में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद करके अपने नफ्स को समझाने लगे कि आइंदा कभी इल्म का दावा न करना बेशक अल्लाह अजल फरमाता है और हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है